来吧，新玩具，今天我们来玩《藏王阁》的应龙卫第一款成员剑意。盒子的包装非常巨大，挺厚实的箱子，外边的封绘也很漂亮。纸品方面，非常厚的一本说明书，前边这里还有漫画。变形指示也是挺详细的。人物卡方面，这回是硬纸板卡，但是这里竟然是个魔术卡，来回旋转切换两个形态。哎。年前发售的产品，恰逢龙年，很应景的，还带了一兜红包作为特点。龙马精神，超级巨大的一条脊背龙，身上的武器也都能全部搭载，这个效果还是挺帅的。而且身上这些棘刺啊，特别的扎手。头部这里左右活动两段关节，上下也能点头抬头。嘴巴可以打开，尖尖的喙里边还有一些尖牙的刻画。尾巴也有多段的关节。来回的扭动，造型随意摆放，并且每一根棘刺都可以独立的旋转活动。四肢的可动性也是非常不错的。前肢这里是人形的胳膊啊，都是齿轮关节，而且在肘部还有脚底的位置上的是合金零件，增加强度。后腿的部分可动的范围也挺广，这中间也都是合金的骨架。大刀。卸下来，一长一短，两个不同的款式。背泡插在身体的两侧，可以拔除。背部前方这里还有个尖我们也把它卸下来。裸装的龙形效果也是挺漂亮的，透明件做的眼睛和头顶，身上的金银漆刻画涂装。其实整体来说，比样板一开始公布的时候颜色要有所改变啊，但是我觉得现在的这个配色就很舒服了。将近四十四公分的体长，挺恐怖的一个尺寸，并且从上方看，下方看，隐藏的程度做的也都还可以。那我们也是进入它的变形过程。其实这款的变形难度并不高，设计逻辑很简单啊，只是身上有非常多的几次需要包裹以及一些零件的转换，还是有一些扳手的。另外这些尖刺的地方小心扎到。理论上来说，这一款是可以一体变形的，但是为了方便，我们可以顺着金色的滑槽，把尾巴先摘掉，并且这一款也是可以作为它的武器的。龙屁股这里的两侧几次，我们先双关节往后挪，腾出来空间。注意看根部这里两个插扣的地方，卸开，拉松。这一片几次，再往外翻。前方这里挪开胳膊的位置，在这儿的根部，金色的零件又有一个卡扣，打松。背泡中间两个卡扣，卸松。好，我们就可以把背后的这一大块整体的抠起来，左右掰开。中间卡扣的位置打松掉，然后顺着腿部的这一段关节旋转，挪开几次。龙腿外侧这里有一根筋，顺着里边有方圆的插孔，我们把它打松掉，往出翻，拉开。然后这里有两个盖子，先抠开，腿两侧都要打开。这个时候，我们再归位，把膝盖里边的这个双段关节顶到位之后，镜头里可能不好看到，肉眼能看到从这个孔透过去，黑色的零件中间的卡孔对准，将这里锁上，左右两片结合起来，前边的这一片往下压，放好，腿肚子里边一折，两折，翻出这一块盖板。稍微的往外撇一点点，打松掉。金色的部位，后脚跟双关节折起来，旋转180度贴平。前脚尖打开卡扣，旋转180度，放好。下方的龙腿，把这一块旋转一下，往内翻折贴过来。这一块双关节往后卷，尽量的贴合一些吧。或者说，我们可以考虑一下，把这一块。这样贴得更紧一些。这一块两侧有凸点扣子，咬的还是挺紧的。我们把它打开，双关节拉起来备用。然后顺着这个关节旋转个180度，扭进去。这一块是个赛钢子料，我
，磨起来嘎吱嘎吱打。注意听声音，先把这一块贴合到位，然后带有凸点桩的这一块再往下卷，哎，很刺耳。这一块往里滑，一直推到底。然后注意两侧这里有金色的卡扣，金色卡扣这里专门留了一个凹槽啊，顺着这个凹槽塞进去的。上方刚才我们翻起来的这个盖子，再顺着前方的滑道，卡成小腿的腿肚子。这块插到位以后，侧面这里的一个方卡扣就可以钉上了。外侧这里的盖板、钩子、卡扣再插合。好，整理一下，这一条腿部就变形完成了。其实说起来，这一块的设计结构并不复杂，两条腿全部搞定。我们往裙甲看，大腿。和裙甲上边有一个插扣，把这里扣开，解锁。中间的裆部零件，双关节折叠贴上来，裙甲归位。侧面的裙甲这里旋转一百八十度，放下来。胸口的部分，红色的零件左右这里转开。腹部有一块银色的盖子。根部有锁扣，反过来插一下，然后龙脖子的这一节有一个银色的板子，九十度叠进去，下方这里银色的板子往里压，左右搭在一起啊，把它压进去，贴合到两侧的空洞里，把这一块再翻折过来，这个时候拆开脖子后方这里连接的插孔背，注意在这里。有双段关节的转轴拉出来，拉长，胸口就可以九十度放下来。龙头第一段关节往下折，这一节小几次放进去，然后顺着这个根部往回卷。注意看，中间的两个凹槽对应这两个棘刺的部分，完全的贴合往下压，这里一定要卡到位。上方这里往前压，龙脖子继续往下转，贴合，形成这个隆起来的尖尖的胸。哇，造型的处理还是挺棒的，但是这个过程中小心那些尖刺扎到手啊。侧面红色的部分就可以把两边的锁扣挂上，脑袋顺着里边钻出来，注意头顶尖刺的部分。这里边有多段的关节，旋转一下。来看这款最麻烦的背包变形处理，也是让很多人转晕的地方啊！晕主要也是因为这几个连杆的位置关系。我们一点一点的来，不着急啊。首先拉起来整个的背包，旋转一百八十度。我们把该收的这些零件左右这里都收起来，然后开始往过钻这个金色的。掏到框子里面去，这步结构很简单，只需要注意它根部这里的多段关节轴，把它掏进去以后，注意看这个地方有一个关节，把这一块推到里面夹起来，这样压到底，顶满为原则，这个时候再往上包，你的背包这一块才算是结合到位。这样夹的是最小的一个缝隙。其次，第二个难点，这个地方的双段转轴也是在龙形状态下调整的时候挺麻烦的。人形状态呢，继续往回窝。我们先拉出来啊，头雕不要插，把这一节短的两块还得一起转啊，同时旋转，转到这个长的那一侧去，哎，缩起来，接着往上提。让过来之后，你会发现，银色的零件根部和黑色的框子上有两个卡扣，结合固定。先把这里定好位置。外侧这两块金色的零件，注意把这个炮翻到一边来，这块立起来吧。然后看这里会有一个银色的凸起，对应黑色杆子上边的这个卡位。我们把这个零件旋转一下。拧下来，哎，插合，然后把这一块归到上面去，定个位置。夹层的地方，把这两个轴往里推
完全的推平，插入到两侧的缝隙里面去。这个时候背包的这个刺儿啊，看你个人喜好调整吧，按哪个方向都行啊。我个人是喜欢贴到这一面来，然后深黑色的零件，这两个树棍贴到腰身凹槽的缝隙里面，肩部上边的两个棘刺又跟金色零件的边缘这个地方锁钩挂上，压到位。这回你的背包就算是完美贴合了，所以难点啊，其实就是背包这一块的许多转轴的地方。第一次变形的时候，其实挺容易把人转迷糊的。现在这里已经没有阻碍了，把头转过来，哎，这两块的卡扣搭进去插合。最后来一遍最简单的胳膊，两个肩胛九十度翻开，调正，龙爪子直接翻过来往后扣。这里有一个插孔，前方的盖板打开，注意这一块，拉直贴上来，拳头顺着里边抠出来，这块插的还是挺紧的。为什么选择龙到人的一个变形？主要还是背后的这一块背包收纳的时候啊，还是比较麻烦的。人形整体的美术风格来说，和我们概念中的机器恐龙角色也是不一样的。头雕方面非常的尖锐。头上整个一个红色的透明零件尖刺，造型也是很夸张的。肩甲的细节，包括身上的印刷铭文，这些都是做的不错的。腰身这里做了一个很好的三角胸，而且隆起的这个感觉，用龙脖子以及头顶的这一块几次的部分顺着下来的这种感觉也是非常棒的。脖子这里是球形关节，来回的旋转，点头抬头幅度很好。肩膀平举，齿轮关节完全没有压力。前举只能举到九十度，它并不能做三百六十度的旋转，这个地方限制住了。二头肌三百六十度没有问题，胳膊肘双段的曲臂，肘腕独立的运作，并且可以张开，里边也是全直的可动手。躯干部分腰部设计了左右弯折，旋转。虽然不能做到三百六啊，这里会卡一点边，摆造型的角度倒是够用了。独立的弯腰，前踢，齿轮关节可以踢平，后踢九十度也不干涉。侧踢，齿轮关节支撑力度也不错。大腿根部左右可以旋转。膝盖这里是合金的关节，两段加起来折一个九十度吧。脚踝左右整脚面的接地，脚尖独立活动。脚后跟也是变形需要独立活动。武器方面，背炮上卸下来的两把大炮，我们可以把这个根部的关节转一下九十度，握在手里边的双炮效果，还是挺霸气的，支撑力度也不错。一长一短两柄大刀，四兄弟来杀巴克砍我！哇，造型来说还是挺帅的。此外呢，应该是合体的模式啊，我们把这个转轴翻过来。然后两个大炮可以左右对插在一起，它可以这么插，其实也可以这么插，这里边都有卡孔啊，看你怎么去选择了。然后把左右一长一短的刀刃合在一起，哇，应该是最后合体形态的大剑剑刃的尖部分，倒是你喜欢呢，也可以这么握，妥妥的怪物猎人即视感。最后，我们来看这条尾巴，也是这回的一个主打的形态吧。插在小臂的这个洞里边，也算是一个武器鞭子吧，拿在手里边，其实跟电影的灭世有那么一曲同工的一个效果啊。打直了，这两块零件双关节往后贴，贴过来，顺着尾巴中间打开所有的插扣位置。掰开它，旋转一下，拿出来刚才龙背上拆下的那个尖儿，就形成了所谓剑意的这把大弓。哇，造型来说非常的夸张啊，而且配合剑意的这个名字也很应景，挺帅的。我更喜欢这个大弓的造型。当然，最后还有旋转一下肝部的关节，然后注意看这里有两个左右拨开的扣子位置。这个关节滑动拉下来
，再把这一块凹槽插进去，卡住。利用原先恐龙形态下插尾巴的那个滑槽，再卡进去。好，于是这才是剑翼的最终完成形态。两把大炮和大刀组合在一起，形成更加巨大的大刀。这个拿在手里边更是显得杀气十足。背后的尾巴打开以后，形成的两个像是骨架翅膀一样的东西啊，放在那里的效果也是极好的。起初，应龙卫在公布第一套设定稿的时候，其实我非常的喜欢。后来因为设定稿的推翻，重新修改了造型之后，我曾经一度还得一段时间去接受啊。没想到拿到实物以后，整体的美术风格啊，整体的造型，包括。它的涂装、细节处理，还有武器的搭配效果，都是让人十分满意的。唯一可惜就是你在把玩的过程中体验不是很好。第一个，变形的难度虽说结构不复杂，但是有一些结构，它一些连杆啦、扳手啦，还有需要调整的地方过于多。身上繁复的地方主要体现在背包上边，四肢其实还是很好处理的。第二个，因为是一个脊背龙的设定啊，身上尖锐的地方特别多，这些刺刺会相当的扎手，所以把玩时候一定要非常的小心。但其中也不乏一些亮点的设计，比如说龙脖子这一块堆叠起来收纳到人形的胸口里边夹起来的效果，还有腿部这一块用龙的后肢变成脚底板的这个设计，虽然说不新鲜，这个是源自于蚩尤当年的设定概念。此外，还有一个我很喜欢的点，脊背龙脖子的第三节脊刺放在了人形的领子后方，这里做一个中华的立领。哎，造型来说也是非常不错的。做工、用料、涂装、材质的分布，也是秉承着藏玩阁家一贯的高水准。那么得嘞，这一套藏玩阁应龙卫第一款成员剑翼就是这样了。